怎么还敢来见面？你不是说你老婆最近一直在调查你吗？说起来就烦，他最近整个人跟魔怔了一样。哎，老婆，你怎么来了？我找人。你跟那个女人说过我多少事情？她到底是谁？比起调查我的事儿，她好像更在意你的情况，甚至不惜拿基金诱惑。这样你既能拿到一半的基金，还能跟你的女人双宿双飞。基金？他给你开了什么条件？这不重要。他太小看我赵飞然了，我怎么可能因为一点利益就出卖你呢？绝不能让他怀疑到头上。你明白我到底想要什么？不想掺和别的事儿。你就想，我家搬走，哎，我会想你的。他失忆之后性情大变，比以前难对付多了。是从那天晚上之后开始的吗？让你把米欧杀了？也不是我行。呃好了，别聊这些扫兴的。趁他去了度假村，我们抓紧时间。哪个度假村？就是我那个老岳父，辽阳总去的度假村。啊，慢点走，慢点走。我没错。行吧，那今天就在这儿的客房休息吧。啊。嗯。来来来，这边这边。哎呀，想不到，堂堂米家大小姐，今天就这样躺在我面前。以前你来这儿过生日，我给你们鞍前马后，当然有很多照片了。你，你不是喝醉了吗？就你这下三滥的伎俩，还想对付我？没有。从你要跟我喝酒开始，我就知道你没暗暗喜。喝酒的时候，你刚一招手，就有服务员把酒送了过来。你不好意思，不好意思。说明你已经提前吩咐过。说，是你自己癞蛤蟆想吃天鹅肉，还是有人指使你？不是。你真的误会了，我我只是想，只是想照顾你来着，这想照顾你。我在跟我继父聊天的时候，你在吧台就已经注意我了。一会儿你注意点那边。我离开时，你故意绕到我前面，就是为了装作与我偶遇。米优，你没喝多呀？你不是喝这么一杯就倒的吗？你以为我还是以前的米优吗？车祸那件事以后，我好像对酒精免疫了。哟，哇，米欧妹妹好酒量啊！行，你要是不愿意说的话，那我就报警喽。别，别报警！我说，我全说。一个叫 M 的人给我发信息说，是。说查到我贪污度假村的公款，然后让我拍一些你私密的照片，他他就把这窟窿帮我补了。把手机给我。手手，快点！不是，我就。嗯。事成之后再给你三百万。派出所的时候怎么没发现你受伤？你可真够能忍的。一点小伤而已。倒是很符合你的性格，深藏不露吗？别动。对了，你怎么过来了？我刚好路过，呃，碰巧。真的是碰巧吗？你这个人呢，初见你的时候呢，并不觉得你是坏人，但总觉得你藏了太多秘密，不够坦诚
你看我现在这个样子，还不够坦诚吗？我父母去世的早，从小我跟奶奶相依为命。在我上初中的时候，奶奶得了病，可那个时候家里没有钱。我就打算辍学赚钱，给奶奶治病。可奶奶死活都不让，坚持让我好好读书。原来，你也失去过最重要的亲人。后来我奶奶就接受了奇众集团免费的新药临床试验。刚开始还好好的，但后来突然病情加重，不久之后就去世了。难怪你对奇众有敌意。所以你是觉得是其中的药出了问题？从我搜集到的资料来看，一定是其中，中途换药了。所以，你进入其中，就是为了搜集证据。可我现在只找到了药品的样本，十五年前的研发资料我怎么都找不到。那有没有可能是在赵家？你之前找我合作，就是因为这件事情。我知道，你不喜欢被人利用，所以我也不会勉强你来帮我。你要早这么说，我也不妨被你利用利用。不过呢，我也要利用一下你，帮你揪出害你的人。跟聪明人聊天就是省心。只有揪出凶手，我才能尽快离婚。你真的是传闻中那个逆来顺受的赵家二太太吗？传闻不能信，想要了解一个人，就要自己深入接触。那我们就正式合作了，合作愉快。合作愉快。嗯，没事儿，有个经理骚扰客人被警察带走了。嗯，没事有你我就放心了。爸，这都是我应该做的。姐姐，我还真是想强了你。哎，你以前也常来这玩。不是玩的挺开心的吗？如果不是你说我妹妹米夏要来，我才不跟你一起来马场。哎、嗯，多接触接触人，对你恢复记忆有好处啊！我就算恢复记忆，也会跟你离婚。哎，呀，韩总真是年轻有为，事业有成啊！韩总结婚了吗？还没有。啊、哦，那韩总是单身。啊。我家侄女刚从国外进修回来，和你年龄相仿。如果韩总方面的话，我家小姑子也不错呀。韩总，我小姑子形象、学历都和您很相配，我想介绍你们认识。哎呀，这么多人才、啊，我上次可见过你小姑子。志院长，我给你介绍一下，哎，这个是我夫人米优，米优，这是立德医院的郑院长。啊，我们西中集团以后还要多仰仗您的照顾，没问题。不好意思，我先失陪一下。哎，我先失陪一下。你先忙。啊好。哎，我刚买了个限定款。您放心，等一会儿我会找一个机会，安排您跟他独处。你看，就是他。听说他出车祸失业了。去年他来给他老公送衣服的时候，那怂样。有的人啊，就是胆小，丈夫出轨都不敢闹。你看赵斐然一个劲儿拍郑院长马屁，无非是想抱个大腿，证明比他哥哥强。我确实失忆了，要不你们再给我好好讲讲，帮我回忆回忆吧。
看。看来你们胆子也不大呀，只敢在背后说三道四。哎，这位就是你们集团今天的旗手啊！这是我们集团新任 CFO 韩一成，听说是从华尔街挖来的人才啊。郑院长，您过奖了，机会。郑太太还是这么年轻漂亮，不知道的还以为跟我们一样是同龄人呢。那可比小赵太太差远了，她才是真的年轻又漂亮。哎，他人呢？哎，这是哪位骑手啊？怎么以前没见过？那不是我们集团的吗？哎呦！啊，你看，真棒！哦，真好，这是。你哟，这匹马不错，等会儿有比赛就骑它了。嗯、老婆，你什么时候学会骑马了？小赵太太真是太让人惊喜了。<笑>一会儿就由我来比赛，你不介意吧，韩总？既然小赵太太要提集团比赛，那我就让贤了。斐然，我看人差不多到齐了，咱们就开始吧。好，姐姐，姐，好久不见，我是米夏，你还能认出我吗？这就是我的那个妹妹米夏。听说了你的事儿，我可担心坏了。也是红发和禁忌玫瑰相识，我确实不记得你了。这是我车祸之后我们第一次见吧？米夏出差刚回来，你们当然是第一次见了。哟，姐夫，好久不见！我替您把马牵到赛场。姐。我竟然都不知道你还会马术！我在国外留学的时候，马术、拳击都有涉及。这马今天不太温顺，骑的时候要多加注意。嗯。以前跟我处处示弱，现在不装了。你没事吧？我脚动不了。你别动，我来帮你。你轻点。愣着干嘛？你上来。让一下。哎，让开！让开！让开！我去找郑院长帮忙。谢谢韩总，我来照顾姐姐就好。好。这得多疼啊，姐，你就是太喜欢勉强自己，让我们好担心啊。没关系，一点小意外而已。姐夫呢？怎么还不过来？米夏，我跟你打听件事儿。我失忆以后，听到很多风言风语，说你姐夫外面有女人了。有女人？你是说姐夫劈腿了？我失忆之前，有没有跟你说过什么？或者有没有发生什么事情？没有啊。呃、嗯
什么时候的事儿？有证据吗？我在你姐夫休息的酒店，发现了一根红色头发，恰好还就是你这个颜色。啊，这是今年的流行色，很多人都染的。姐，你就是太敏感了。你这么好看又这么有气质，姐夫怎么会有二心呢？那边，那边，就在休息室。对了，我脸是不是划伤了？你去包里拿个镜子给我看一下。嗯、姐，我觉得呢，你可能就是因为你失忆了，所以呢，对姐夫有陌生感。等到你以后恢复记忆。你们俩一定能重回以前的甜蜜。有个妹妹真好。哼，在里面呢，呃，说是脚疼。来了来了，郑院长来了。虽然是管理口出身，郑院长也顶半个大夫。哎，米夏，我们先出去，让郑院长给你姐姐看看伤势。哎，郑院长，请。你怎么还在这儿？小赵太太没事吧？韩医生，你又是我老婆，你是不是有点关心过度了？小赵总，你这话什么意思？我听说上次米油出车祸，还是你送他回家的。是啊。上次我去处理医院和集团的事情，碰到小赵太太受伤，而且她当时失忆，不记得家在哪儿，所以我送她回赵家。有什么问题吗？行了，行了。即便上次是巧合，那这一次呢？你在这站着干嘛？难不成你还想进去探望他吗？啊！他骑了我的马出了问题，我有责任。韩一成，哎呦，怎么这么不小心啊？上次我见你的时候啊，我们之前见过。哎呀，不重要，不重要，不重要啊！周院长，我的脚没事吧？放心，小问题啊。郑院长已经在里面了，我劝你该干嘛干嘛去，别在这捣乱。那郑太太怎么进去了？有我在，不会有事儿的啊。郑太太，郑。哎呀，你怎么来了啊？走走走，有事回去说。郑院长，这次多谢你了。哎呀，以后多多合作。哎，不送了啊，走走。哎，回头聊啊。哎，哎，哎，老婆慢点。哎，来来来，我来拿着，我拿着啊。你要办的事儿办好了吗？放心吧，引线已经点燃了，后面就等着它爆炸。你说，大庭广众下直接从马上摔下来，只是受了轻伤，会不会太多疑一点？我警告你，在他继承基金之前，你不许动他。就算我现在不动他，那个郑太太也一定会动他。